பத்து நிமிஷத்துல வர்றேன்னா இன்னும் காணும் வர்றான் அகிலா என்ன கதை பத்து நிமிஷத்துல வரேன்னு சொன்னீடா மனசை வேலைன்னு போனா கொஞ்சம் அப்படி இப்படி தான் இருக்கும் உட்கா முன் நேரமா உட்காந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பத்து நிமிஷம் போன்ல கல்ல போட்டுட்டு தான் இருந்தீங்க நடந்துச்சுக்கலாம் <laughs> 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 விட்டு <laughs> 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 முதலாவது <laughs> 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 நாங்கள் வந்து அம்மா ரிலேஷன்ஷிப் தான் அப்பா ரிலேஷன்ஷிப் தான் இப்படின்னா கொடுமைப்படுத்தாமல் சீரியஸாக பேசலாம் லைக் இப்போ எல்லாேருக்குமே தெரியும் ரிலேஷன்ஷிப்ன்றது ஒரு பாய் கேர்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு லவ் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ இப்போ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இப்போ கொமன் ஆகிட்டு இப்போ அநேகமாக யங்க ஜென்ரேஷனில் இருக்கிறவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வயசில் இருந்தே ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதுக்கு பிறகு என்ன பிரச்சனை சொன்னால் கமிட்டட்ன்ற ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு போனதுக்கு பிறகு அவங்கட லைஃப் ஸ்டைல் வந்து எவ்வளோ தூரம் மாறுது அவங்க அவங்கட பார்ட்னருக்காக இப்போ நிறைய இடங்களில் வந்து விட்டு கொடுத்து போக வேண்டி வருது இல்லாட்டி சில சில இடங்களில் சாக்ரிஃபைஸஸ் செய்ய வேண்டி வருது ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்க விரும்பி தான் செய்கிறாங்களா இல்லாட்டி செய்ய வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு போகிறாங்களான்றதுல தான் ஆரம்பம் ஆகுது இந்த டொக்ஸிக் தன்மை வந்து ஆரம்பம் ஆகுறது அங்கே தான் ஸோ இதை எங்கேயாவது நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லாட்டி பார்த்துருக்கீங்களா யாராவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்கள விட்டு கொடுத்து போகிறது அப்படின்றது வந்து இது நார்மலாக ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் சஜஷன் இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் விட்டு கொடுத்து போகிறது கொஞ்சம் பொறுத்து போகிறதுலாம் ஆனால் இது என்னன்னா இது டாக்ஸிக்காக எங்கே மாறுது அப்படின்னா ஒரு பாய் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒரு பாயோ ஒரு கேர்ளோ இவங்க வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ரொம்ப ஒரு முரட்டுத்தனமாக இப்போ ஒரு விஷயத்த பண்ணால் அது ஒரு விட்டு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு இடத்துல விட்டு கொடுக்காம பாய் சைட்லேருந்து ஒரு கேர்ளுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் போகிறதோ இல்லாட்டி ஒரு கேர்ள் சைட்லேருந்து பாய்க்கு ஒரு ரொம்ப ப்ரெஷர் படுறதோ ஒரு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லி விளக்கப்படுத்துறது ஒரு வேறு விஷயம் நான் அதே வந்து நம்ம அப்யூஸ் பண்ணுறது அதாவது சைக்காலஜிக்கலாக ஃபிசிக்கலாக அப்யூஸ் பண்ணி அதை சொல்ல வைக்கிறதுங்கிறது அது ஒரு வேறு விஷயம் ஸோ இதுதான் அந்த இருக்கிற அந்த நார்மல் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கும் டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கும் இருக்கிற ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டே வந்து இதில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ யா அதான் இப்போ ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை என்னென்னு சொன்னால் லைக் நாங்கள் ஒரு இடத்துல ஒரு ஒருத்தங்களோட ஒரு பாய் ஒரு கேர்ள் ஒரு கேர்ள் ஒரு பாயோடையோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் கமிட் ஆகிட்டாங்கன்னு சொன்னால் இப்போ மேபி ப்ரப்போஸ் பண்ணுவாங்க இல்லாட்டி சில வேலை ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்துட்டு அவங்க ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் போவாங்க இப்போ அது வந்து ஒரு ஸ்டேஞ்சர்ன்ற ஸ்டேஜில் இருந்து ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்டுன்ற ஸ்டேஜில் இருந்து ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜுக்கு வார நேரம் இல்லை லவ்வர்ஸ் ஸ்டேஜுக்கு வார நேரம் இருக்க பெரிய பிரச்சனை வந்து ஓகே நாங்கள் இப்போ வந்து லவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நாங்கள் இதை விட்டுட்டு போயிட்டோம்னு சொன்னால் அது வந்து எங்களை பார்க்குறவங்க தப்பாக நினைக்கலாம் இல்லாட்டி எங்கள் கூட இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தப்பாக நினைக்கலாம் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் எங் எங்களை வந்து ஒரு கப்பலாக வந்து பார்த்தவங்க எல்லாம் அதுக்கப்புறம் எங்களை தப்பாக நினைப்பாங்கன்றதால வேறு வழியில் நாங்கள் இனி இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தே தான் ஆகணும்னு எப்போ அவங்க திங்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்களோ அப்போவே அது வந்து போனவங்களா இருந்தா கெட் டுகெதர் பண்ணிருப்பாங்க 
ஒன் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஒன் விளாண்டு மீட்டப் நடந்திருக்கும் ஸோ இது வந்து உங்க ரிலே ஒரு பாயும் கேர்ள் ரிலேஷன்ஷிப்குள்ள போ போகிற நேரத்தில் வந்து இது எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்லையும் இல்லை சில ரிலேஷன்ஷிப்புகளில் போனதுக்கு அப்புறமா இப்போ கேர்ள்ஸ் அவங்களோட போய் கெட்டு கெதர் பண்ணாலோ இல்லாட்டி பாய் மட்டும் போயிட்டு பண்ணாலோ அங்கே ஒரு நீ எனக்கு சொல்லாமல் போயிட்டியா நீ எப்படி போவேனா இல்லாமல் நீ எப்படி போனேன் அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம்லாம் வருது அப்புறம் அது அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் இருக்கு அப்போ பாய்ஸ் இவங்க பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆகுறதே அந்த கேர்ள் ஒரு டெனிமோ சம்திங் போட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நீ இப்படி போடக்கூடாது க்ரொப்டோ போடக்கூடாது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வரும் அவங்க ஒரு கட்டத்தில் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒரு கட்டத்தில் வந்து பாய்க்காக இருக்கட்டும் கேர்ள்காக இருக்கட்டும் ஒரு அவங்க அந்த பார்ட்னர் அவங்க வெறுக்கிற ஒரு நிலைமைக்கு வரும் இப்போ என்னடா சலிச்சு போன ஒரு நிலமை வரும் அந்த சலிச்சு போன நிலைமையே வருது அப்படின்னு அந்த டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இவங்க டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணிடுறாங்க கேர்ளோ பாயோ டோட்டலாக ஃபுல்லாகவே அவங்கள சேஞ்ச் பண்ணிடுறாங்க இவங்க ஸ்டார்டில் இம்ப்ரெஸ் ஆன இம்ப்ரெஸ் ஆன ஒரு வேறு ஒருத்தவங்களாக இருப்பாங்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்ததுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் இவங்க ரெண்டு பேரையும் மாற்றிக்கிட்டு மாற்ற வச்சு எல்லாமே <laughs> 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 ஸோ முதலாவது அவங்களோட ப்ரைவசி அங்கே இல்லாமல் போகுது ஸோ ப்ரைவசி நீங்கள் சில பேரை கேட்கலாம் அப்போ எந்த பார்ட்னரை வந்து நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் நாங்கள் அவங்களுக்கு உண்மையாக இருக்கணும் கோயிலாக இருக்கணும் சரி பட் டு எந்த எக்ஸ்டெண்ட்ன்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது அங்கே நாங்கள் எல்லாத்தையுமே அவங்கள்ட்ட சொல்லும் போகுது ஸோ அது மூலமாக நிறைய பிரச்சனை வரலாம் பட் இப்போ அதே மாதிரி இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் இல்லாத எல்லா இடத்துலையும் வந்து எங்களுக்கு என்ன ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ நாங்கள் வந்து அனுப்புகிற மெசேஜஸ் டிலீட் பண்ணலாம் கன்வர்சேஷன் டிலீட் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி இப்போ இவங்க ஏதாவது பண்ணிவிட்டு அதை டிலீட் பண்ணி வைக்கிற நேரம் அதுக்கு பிறகு என்ன ஆகுது அதால் வர பிரச்சனைகள் கன்சிக்வன்சஸ் அப்படி இருக்குது ஸோ என்ன நினைக்கிறீங்க பாஸ்வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது நல்லமா இல்லை இப்போ அது நல்லமா இல்லைன்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல பட் அந்த ஹெல்தியாக அது போச்சுன்னா அந்த அப்படி பாஸ்வேர்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி ஓகே நான் வந்து உனக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் நீ எனக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு அது ஹெல்தியாக போச்சுன்னா ஓகே போக பாசிபிலிட்டி இருக்கா பாசிபிலிட்டி அப்படி சொல்ல தெரியலுக்கு வந்து ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டு இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் ஒன்று எடுக்கிறாங்க எப்பவுமே முதலாக செய்கிறது தனக்கு பிடிக்காத பாய்ஸ் எல்லாம் அந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறது ஸோ கேர்ள்ஸுமே அப்படி தான் பாய் ஃப்ரெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் போயிட்டு தனக்கு பிடிக்காத கேர்ள்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறது நீ என்ன அவ கூட இப்படிலாம் பேசியிருக்க நீ என்ன இவன் கூட அப்படிலாம் பேசியிருக்க அவன் உனக்கு ஹாய் சொல்கிறா அவையும் உனக்கு பாய் சொல்கிறா அவையும் உனக்கு லைக் பண்ணுறா அவையும் உன்னு போஸ்ட் ஷேர் பண்ணுறா இவ்வளவு பிரச்சனை போகும் நாங்கள் போயிட்டு பேசுகிறது ஓகே சம் பட் அவங்களுக்கு பிடிக்கிது பிடிக்கலான்றது இன்னொருத்தவங்க வந்து இங்கே ப்ரொஃபைலில் லைக் பண்ணுறது ஷேர் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்கள் ஓ அது தான் அது இப்போ ஒரு நார்மலாக ஒரு கேர்ளுக்காக இருக்கட்டும் ஒரு பாய்க்காக இருக்கட்டும் கொஞ்சம் ஒரு கேர்ள் ப்ரொஃபைல் அது ரொம்பவே நடக்கிறது கேர்ள்ஸுக்கு ஸோ அவங்களோட ப்ரொஃபைல் ஏதாவது பார்த்துட்டு யாராவது புதுசாக ஃபாலோ பண்ணுறவங்களாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டாக போய்ட்டு எல்லாத்துக்கும் லைக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அப்புறம் டிஎம்ல வந்து ஹாய் அந்த ஃபோட்டோ ஏதாவது ஷேர் பண்ணி நல்லா இருந்துச்சு இது வந்து நார்மல் இது வந்து ஒரு கேர்ளுக்கு வருதுன்றத பட்சத்தில் இதை வச்சு அந்த பாய் வந்து சண்டை பிடிக்கிறாங்கிறது தான் டாக்ஸி அந்த பாய் அவன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் வந்து ஓகே இது இட் இட்ஸ் நோமல் இது வந்து ஓகே நல்லா இருக்குன்னு யாரோ ஒருத்தன் பிடிச்சி அமுக்கியிருக்கான் அவனுக்கு வேலை இல்லாமல் பண்ணியிருக்காட்டி அவன் ஓகே அவன் அவன் அவன்ட கம்மிட்டு சொல்லிட்டு போகிறான் நல்லா நீ சிரிக்கும் போது நல்லா இருக்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது இட்ஸ் பர்சன் அப்போ இதுக்கு நாங்கள் வந்து இப்போ சில கேர்ள்ஸ் வந்து ஒரு லைக் மட்டும் போடுவாங்க அந்த லைக்கை மட்டும் போட்டுட்டு விட்டுருவாங்க சில கேர்ள்ஸ் வந்து லைக் பண்ண மாட்டாங்க அப்படி விட்டுருவாங்க ரீட் பண்ணிட்டு விட்டுருவாங்க சில கேர்ள்ஸ் ரீட் பண்ணால் அவளே விட்டுருவாங்க அப்படி இருக்கு ஸோ அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இல்லை அப்படின்ற இதில் தான் அந்த சண்டை வருது ஸோ டாக்ஸிக் பீப்புள் ரொம்பவே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க மென்டலி வந்து ரொம்பவே அவங்க ஓகேயாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் மென்டலி நம்மளோட பார்ட்னர் எப்படி டவுன் பண்ணலாம் என்ன பண்ணால் அவங்க என்ன ஆவாங்கன்னு தெரியும் இப்போ சில பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்க நான் கேட்டது வந்து ரொம்ப பேச போயிட்டேன் சில பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்க வந்து டக்குன்னு அடிக்கிறது கே கேர்ளாக இருக்கட்டும் பாயாக இருக்கட்டும் டக்குன்னு அடிச்சிருவாங்க அடிச்சு காயப்பட்டது எல்லாம் பண்ணிவிட்டு டக்குன்னு காலில் விழுந்துருவாங
என்ன நீ அடிக்காம யார் அடிப்பா நான் பிறந்ததே உனக்காக தானே இந்த மாதிரியான டெக்லைன்ஸ் எல்லாம் வச்சு இது இது மூலமாக நோட்டிஃபிகேஷன் நடக்குது இன்னொரு பக்கம் வந்து வெளியில பேசப்படாத ஒரு விஷயம் இந்த வேர்பல் அபியூசர்ஸ் அதாவது அவங்கள என்ன சொல்றது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் பண்ணதா இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு ஒரு கேர்ள் போய் ஒரு போயை மீட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னா அவங்கள அவங்களுக்கு அவங்கள வந்து எப்படி எல்லாம் ஏசுறாங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்களா இருக்கலாம் அட் த சேம் டைம் இப்போ வெளியில பெருசா பேசப்படாத ஒரு விஷயம் ஒரு போய் போய்டு சைட்ல இருக்கிற பெர்ஸ்பெக்டிவ் இப்போ கேர்ளுக்கு வந்து நடக்கிற அபியூஸ் இதெல்லாம் வந்து நிறைய இடங்கள் ஓப்பனாக பேசப்படுது பாய்ஸை பற்றின விஷயங்கள் வந்து பேசப்படுதான்னு கேட்டால் கம்பேரிட்டிவ்லி குறைவாக இருக்குது இப்போ சாய் இப்போ கேர்ள்ஸை வந்து எப்படி பாய்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்களோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து மேபி ஈக்குவலி கேர்ள்ஸும் வந்து பாய்ஸை டொமினேட் பண்ணுற விஷயங்கள் இருக்குது லைக் நீ என்ன சொல்கிறது என்ன கேர்ளோட பேசக்கூடாது இல்லாட்டி நீ வந்து இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸோட போகிறடா போகிறதா இருந்தால் இந்த டைமுக்கு வந்துடணும் போயிடணும் போறாங்கன்னு <laughs> சொல்றாங்க <laughs> 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 பாய்ஸ் வந்து அதை கேட்குறது வந்து சரியான குறைவு ஸோ சரி பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு போய் குடிச்சிட்டு வந்துடுவாங்க அதுக்கு பிறகு அதில் வந்து சண்டை வரும் அதில் பிறகு சண்டைகள் வரும் அப்படி இப்படி விஷயம் இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்காங்க உங்களுக்கு வந்து உங்களோட பாய்ஃப்ரெண்ட் குடிப்பாருன்னு தெரியுமா இருந்தால் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒன்று அவரை கம்ப்ளீட்டு அதுலேருந்து வெளியில் கொண்டு வரணும் அப்படி இல்லாட்டி அவர் அவராக இருக்கிறத அக்செப்ட் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டுமே இல்லாமல் இருக்கிற இடத்துல தான் இந்த எங்கே எங்கெல்லாம் போய் சொல்ல வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் வருதோ உண்மையை மறைச்சி நாங்கள் இப்படி தான்ன்றது மறைச்சி வாழ வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வருதோ அந்த நாங்கள் ஒரு டொக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப்பை ஃபேஸ் பண்ண வேண்டி தான் வருது ஏன்னு சொன்னால் அதுக்குள்ள நிறைய கம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும் நாங்கள் நிறைய இடத்துல பொய் சொல்ல வேண்டி வரும் அப்போ அந்த பொய்யை வந்து ஞாபகம் வச்சு அதையே திருப்பி திருப்பி சொல்கிறதுன்றது கஷ்டம் தானே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து அந்த பொய் அப்படி எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு பொய் சொல்லிட்டு வெளியில் போகிறேன்னா என்னோடய பார்ட்னர் வந்து முதல்ல ஏதாவது எனக்கு பண்ணியிருப்பார் கண்டிப்பாக பண்ணியிருப்பார் டாக்ஸிக்கான விஷயம் பண்ணியிருப்பார் நான் சொல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட போயிருப்பேன் இல்லாட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட போயிட்டு அங்கே சொல்லிட்டு போயிருந்தாலும் அங்கே போயிட்டு யார் கூட இருக்க உண்மையிலே கேர்ள்ஸ்லாம் இருக்காங்களா அந்த அந்த மாதிரி அதுகள் அது ரெண்டு சைட்லாம் இருக்குது கேர்ளும் அப்படி தான் உண்மையிலே பாய்ஸ் கூட தான் இருக்கியா வேறு யாரும் இல்லையாங்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ அந்த அந்த மாதிரி நச்சரிக்கிற டைமில் ஓகே அப்போ நம்ம என்ன நினைப்போம் ஓகே இவனுக்கு இது சொல்லிட்டு போனால் நம்மளை இன்னும் போன போகிற இடத்துல நம்மளை நிம்மதியாக இருக்க விட மாட்டோம் நிம்மதியாக இருக்க விட மாட்டான் அதனால பொய்யே சொல்லிடுவோம் அப்படின்னா அந்த பொய் சொல்லி சொல்லி எக்ஸ்ட்ரா பிரச்சனை பிரச்சனை அப்படின்னு தான் அந்த பொய் சொல்கிறது ஆனால் திரு என்ன பிரச்சனைனா பொய் சொல்கிறதால தான் இன்னும் இதில் வந்து பிரச்சனை வருது ஸோ அந்த பொய் சொல்கிறதுக்கான ஸ்டார்டிங் ஆனால் யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஓகே நீ போறியா போயிட்டு வா நான் விட்டுறணும் நோண்டி நொங்கெடுத்து இந்த இந்த வேலையெல்லாம் கிருமி வேலைகள் பண்ணக்கூடாது ஸோ இல்லை இப்போ அதில் அதே மாதிரி மற்ற பக்கமும் இருக்குது இப்போ இப்போ உண்மை சொல்கிறது இல்லைன்றது தான் பிரச்சனை ஆகுதுன்ற நேரம் எங்கேயாவது இடத்துல உண்மை சொல்லியிருப்பாங்க உண்மை சொல்லக்குள்ளே அவங்களோட பார்ட்னர் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்கன்றதை வச்சு தான் அதுக்கு அடுத்த கட்டத்தில் வந்து போய் சொல்கிறதா இல்லையான்ற ஒரு டிசிஷனே வரும் அப்போ உண்மை சொல்கிற நேரம் இப்போ அதுதான் அவங்களோட நேச்சர்னு சொன்னால் ஸோ அதை வந்து நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணணும் ஏன்னா நாங்கள் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்புக்குள்ளே போகிற நேரம் எங்களோட பார்ட்னர்ட நேச்சுரல் நேச் நேச்சர் என்னன்றத நாங்கள் பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நான் அவங்கள விரும்புகிறோம் அவங்க அவங்களாக இருக்கிறத அக்செப்ட் பண்ண தெரிஞ்சால் தான் நாங்கள் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்புக்குள்ள போகலாம் எப்போ வந்து நாங்கள் அதை விட்டுட்டு அவன் எனக்காக எனக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கணும் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் இருக்கணுன்ற ஒரு ஸ்டேட்டஸுக்கு போகிறோமோ அந்த இடத்துலேயே அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிற ஒரு பியூட்டி இல்லாமல் போயிடும் நம்ம நம்மளாக இருக்கணும் ஸோ அப்படி இல்லாமல் நம்ம ஏதாவது சேஞ்ச் ஆக போயிட்டு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் நடுவில் வந்து சேஞ்ச் ஆக போயிட்டு அந்த டைமில் இந்த மாதிரி ஏதாவது இஷ்யூஸ் வருது இப்போ முக்கியமாக நம்ம நம்ம முக்கியமாக ஒரு பாயிண்ட் பேசுவோம் என்னென்னா இந்த கேர்ள்ஸ் வந்து கேர்ள்ஸோ பாய்ஸோ கேர்ள்ஸ் மட்டும் இல்லை இது எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்லேயும் இல்லை ஸோ இந்த ரி டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப்புக்குள்ளே போயிட்டோம் அதில் இருந்து அந்த அவங்க ரொம்ப பாதிக்கப்படுறாங்க சுஜிஷ்ணா பாதிக்கப்பட்ட அவங்களோட ஸ்டடீஸாக இருக்கட்டும் ரெண்டு சைட்லேயுமே ஸ்டடீஸாக இருக்கட்டும் கேரியர் வைஸாக இருக்கட்டும் அவங்க ஸ்பெ ஃபேமிலியோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைமாக இருக்கட்டும் ஏன்னா வந்து நிறைய இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷன் நாங்கள் வந்து ஃபேமிலியோட ஃபேமிலிஸோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே குறைவு அந்த
அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கக்கூடிய கம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து சின்ன வயசுல நிறைய பேர் ரிலேஷன்ஷிப்ல போறாங்க ஸோ அதை வந்து வீட்டை சொன்னா பேரண்ட்ஸ் அதை எப்படி எடுத்துக்குவாங்க அதுல வந்து இப்போ பேரண்ட்ஸ்ல இன்ஃபுளுன்ஸுமே நிறைய இருக்கு இப்போ சில வீட்டில் வந்து நாங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிறது சொன்னால் உடனே மாப்பிள்ள பார்க்கறது பொண்ணு பார்க்கறது கல்யாணம் கட்டி வச்சுட்டு வந்தவரு இதுக்கு போறது சில வீட்டில் போனா பையன் என்ன வேலை பண்ணுறான் அவனுக்கு காசு இருக்கா ஸோ செட்டில் ஆன ஒரு மாப்பிள்ள தான் வேணும்னு ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு போகிறது இன்னும் ஒரு இடத்துல இருக்கு ரிலேஷன்ஷிப்பில் லைக் அந்த பார்ட்னரே ஒரு பாய் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் கேர்ள் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் அவங்களே தங்களோட பார்ட்னர் வந்து ஒரு செட்டில் ஆன இடத்துல இருக்கணும் ஒன்று எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு ஸ்டேட்டஸில் இருக்கும்போது ஓகே பட் லைக் அது வந்து ஒரு மேரேஜுக்கு போகணுமா இருந்தால் இல்லை செட்டில் ஆன பிறகு தான் பண்ணலாம் செட்டில் ஆகலாட்டியோ அது வந்து சரி வராதுன்ற ஒரு நிலைமை இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி நாங்கள் வந்து இப்போ ஸ்ரீலங்கா பொறுத்த வரைக்கும் வெளியில் பெருசாக பேசப்படாத ஒரு சுச்சுவேஷன் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ நிறைய ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எங்களுக்கு வெளியில் தெரியாமலே இருக்குது லைக் அது வந்து அஃபியாஸாக இருக்குது இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் பெனிஃபிட்ஸ் டைப்பில் இருக்குது ஏன் நிறைய இடங்களில் வந்து நாங்கள் பார்க்குறோம் ஒரு லைக் ஒன் நைட் ஸ்டாண்ட் மாதிரியான அந்த மொடர்ன் கல்ச்சருக்குள்ளே போகிறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ அந்த அதை வந்து இந்த சொசைட்டி அக்செப்ட் பண்ணாதுங்கிறதுனால அது எல்லாத்தையுமே மூடி வச்சிருக்கணும் மறைச்சி வச்சிருக்கணும்ட்டு ஸோ அந்த இடத்துல வந்து எங்கே அவங்க வந்து அவங்க விட்டுட்டு போகிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வர நேரம் நான் இதை சொல்லிடுவேன்னு சொல்லி பயமுறுத்துறதுலேயே நிறைய ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வருது ஸோ அப்படி அது உங்களுக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வெளியில் தெரியுறது பிரச்சனையாக இருந்தால் அப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்புக்குள்ளே ஏன் போகிறீங்கன்றது தான் எந்த ஃபஸ்ட் கொஷன் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் செய்கிற ஒரு விஷயம் அதை வந்து உங்களோட சொசைட்டியும் அக்செப்ட் பண்ண ரெடி இல்லை ஓகே மினிமம் வந்து உங்களோட பேரண்ட்ஸோ உங்களோட ஃபேமிலியோ அக்செப்ட் பண்ணுமா இருந்தால் கூட ஓகே எங்களுக்கு வந்து தேர்ட் பர்சன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு எங்களுக்கு தேவையில்லை அட்லீஸ்ட் எந்த ஃபேமிலி அக்செப்ட் பண்ணுனா ஓகே அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நான் வந்து எதை பற்றியுமே கேப் பண்ண போகிறது இல்லை எனக்கு வந்து எந்த டிசிஷன் ஓகே நான் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் வாழ போகிறேன்னா பரவாயில்ல ஸோ இந்த மாதிரி வெளியே சொல்லிடுவாங்களோ இது வெளியே தெரிஞ்சிடுமோன்னு பயந்து பயந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எதுக்கு ஏன்னா அப்படி வர நேரம் இப்போ வீட்டை சொல்லிடுவேன்னு சொல்கிறதோ இல்லை அடி இப்போ ஒழுங்க <laughs> 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 முதலாவது விஷயம் கிடையாது <laughs> 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 புரிஞ்சுக்கோங்க அது லவ் பண்ணுறதுக்கான வயசு இல்லை ஏன்னா இப்போ இருபது நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இருபத்தி இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆக்கள் தான் நல்ல மெச்சூரிட்டியான ஆக்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்லை பேசுகிற நம்மளே வந்து பெரிய மெச்சூரிட்டின்னு மெச்சூரிட்டி பொழுத்தின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த பார்ட்னர் சைடில் இருந்து வர வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படி ரெண்டுலேயுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குள்ள விஷயம் தான் நிறைய பேர் இதுக்குள்ளே வந்து பாய்ஸாக இருக்கட்டும் கேர்ள்ஸாக இருக்கட்டும் நிறையவே வந்து இதுக்குள்ளே உட்காந்து இன்னும் தவிச்சிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து இது இது எப்படி டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க இல்லாத அளவுக்கு ஏ அதுதான் அதுதான் மெயின் விஷயம் டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கீங்க அப்படின்னாலே அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஹெல்தியாக இருக்கணும் அதாவது உங்கள் பார்ட்னர் வந்து நீங்கள் பண்ணுற ஏதாவது ஒர்க்காக இருக்கட்டும் ஸ்டடீஸாக இருக்கட்டும் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவராக இருக்கட்டும் அதுக்குன்னு எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணாதவங்க வந்து டாக்ஸிக்கான ஆக்கள்னு சொல்ல வரையில் உங்களை ரொம்ப மட்டன் எந்த விஷயத்துலையுமே எல்லா விஷயத்துலையுமே உங்களை மட்டன் தட்டுறவங்களாக இருந்தால் அவங்க டாக்ஸிக் பீப்புள் கொஞ்சம் சீராக பண்ணணும் இப்போ எங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயத்தில் பிடிச்சிருக்கு எங்களுக்கு வந்து சில சில விஷயம் வந்து எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் ஆனால் செய்ய தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நாங்கள் லேர்ன் பண்ணுற ப்ரொசஸ் ப்ரொசஸ் வந்து சில வேலை நான் எங்களுக்கு அது லேட் ஆகலாம் டைம் எடுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எங்களை என்கரேஜ் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் ஒரு விஷயத்தில் வந்து எங்களுக்கு பிடிச்சதை செய்ய ட்ரை பண்ணும்போது அது அதை வந்து என்ன சொல்கிறது எல்லா இடத்துலையும் கம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் முடியல பட் அதை விமர்சிக்கிற நேரம் இல்லாட்டி அதில் ஒரு கிரிட்டிசிசம் சொல்கிற நேரம் எங்களை ரொம்ப டவுன் ஆகாமல் அதை சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்சதையே செய்யணும்ன்ற ஒரு மைண்ட
ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்னு வந்ததுக்கு பிறகு பார்ட்னருக்காக விட்டு கொடுத்து போகிறத வந்து நிறைய இடங்களில் க்ளோரிஃபை பண்ணுறாங்க விட்டு கொடுக்குறது தப்பு இல்லை ஆனால் அதில் வந்து உங்களுக்கும் சந்தோஷம் இருக்கணும் உங்களுக்கு சந்தோஷம் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை விட்டு கொடுக்குற நேரம் அது அந்த விட்டு கொடுக்குறதுலேயே அர்த்தம் இல்லை தானே அந்த மாதிரி தான் அதுக்கப்புறம் நீங்க சுத்தி வர அதாவது உங்க ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் நீங்க ரிலேஷன்ஷிப்குள்ள போறதுக்கு முதல்ல நல்லா இருந்திருப்பாங்க எல்லாரோடையும் கதைச்சிட்டு ஒரு ஒரு ஹாப்பியான பர்சனா ஒரு வைப் கொடுக்குற ஒரு பர்சனா இருந்திருப்பாங்க பட் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்குள்ள போயிட்டு அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் வந்து குட்டி ஆகுது நீங்க யாருடையும் பேச மாட்டேங்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பா அது ஒரு டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப் தான் அது மாதிரி அவங்க அவங்க ஒர்க்கில் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய பே அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறதுக்கு இரு ஆக்கள் வேணும் பட் இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணால் அது அந்த கேர்ள்ஸ் வந்து நிறைய கொசி பேசுவாங்க கேர்ள்ஸ் வந்து இல்லை பாய்ஸும் மட்டும்தான் பட் என்ன சொல்ல பயப்படுவாங்கன்னா நாங்கள் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இப்படி அடிக்கிறான் வைக்கிறான் ஏதாவது சொல்லிட்டோன்னா அவள் அங்கால் எதையும் போயிட்டு தப்பாக ஏதாவது சொல்லி நம்மளை அசிங்கப்படுத்திடுவாங்க அதே மாதிரி தான் பாய்ஸ் பாய்ஸ் சைட்லேயே இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் சோஷியல் மீடியா சிலாக்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு அண்ணா வந்து மூன்று வருஷமாக ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்திருக்காங்க ஸோ இப்போ கல்யாணமும் கட்டிட்டாங்க கல்யாணம் கட்டி ஒன்றா தான் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க பட் அந்த அக்காவுக்கு வந்து சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில் யூஸ் பண்ண விடவே மாட்டார் ஏண்டா சந்தேகம் போயிடுவாளோ ஏன்னா அவங்க கொஞ்சம் நல்லா இருப்பாங்க பார்க்க ஸோ என்னை விட்டு போயிடுவாளோன்ற ஒரு பயம் ஸோ அந்த அக்காவுக்கு வந்து அது ஒரு டிப் ஒரு என்னடா நம்ம எல்லாருமே அவங்கள சுற்றி இருக்கிற எல்லாருமே நாங்கள் எல்லாருமே சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கோம் நாங்கள் ஏதாவது பற்றி பேசும்போது அவங்க வந்து சாமம் இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது தெரியாததை விட அவங்க எதுவும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ அந்த அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் இவ்வளோ ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கும்போது சந் அழுக சந்தோஷம் சிரிப்பு எல்லாமே இருக்கு எல்லாமே இருக்கணும் பட் நீங்கள் அழுதுட்டு மட்டும்தான் இருந்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் நீங்கள் அழுதுட்டே இருந்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக ஹெல்தியான ரிலேஷன்ஷிப்பே கிடையாது இதை பற்றி நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் அம்மா அப்பாட்டையோ இல்லாட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ்டையோ உங்களுக்குன்னு யாராவது நீங்கள் வச்சுக்கணும் நம்மளுக்கு நம்மளுக்குன்னு வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணுற ஆக்கள் வச்சுக்கணும் ஏன்னா அந்த டாக்ஸிக்காக நடந்துக்கிற ஆக்களுக்கு வந்து யா அவங்க ஃபஸ்ட்டாக அவங்க செய்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளை சுற்றி யாரும் எடுக்க இருக்க விட மாட்டாங்க ஸோ அதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எங்களுக்கு சரி வராதுன்னு டிசைட் பண்ணுறோம் சொன்னால் அதுலேருந்து மூவ் ஆன் ஆகிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப்லேருந்து வெளியில் வர கரேஜ் வந்து எங்களுக்கு இருக்கணும் இல்லை நாங்கள் இருப்போம் இவ்வளோ காலம் இருந்துட்டு தானே எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் இப்போ இந்த ரிலேஷன்ஷிப்லேருந்து வெளியில் போனால் என்ன நினைப்பாங்க மற்றவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னு சொல்லி ஸோ இப்போ நிறைய இடங்களில் இருக்க பிரச்சனை என்னென்னு சொன்னால் சஜஷனவன் மற்றவங்க என்ன நினைப்பாங்கிறத விட நான் கேர்ள்ஸ் அந்த ரிலேஷ் அந்த பாட்னர் என்ன நினைக்கிறது நாங்கள் என்ன நினைப்போம்னா லவ் பண்ணிட்டோம் தானே என்ன அடித்தாலும் பிடிச்சாலும் நம்மள்ட்ட தானே வர்றோம் நம்மள்ட்ட தானே கிஞ்சினே நான் அடித்தவங்க காலில் விழுறாங்க பார்த்தியா அப்போ அந்த காலெல்லாம் விழுறான் அப்போ நமக்கு இவ்வளோ பண்ணுறான் அப்போ டக்குன்னு அவங்க எவ்வளோ வேணாலும் பெரிய கிஃப்டாக இருந்தாலும் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க அடிச்சுட்டு ஏன்னா அவங்க அந்த சுச்சுவேஷன் மாற்றுறதுக்காக அவங்க எந்த எந்த எல்லைக்கு வேணாலும் போவாங்க பயோ கேர்ள் ரெண்டு பேரும் எந்த எல்லைக்கு வேணாலும் போவாங்க ஸோ அப்போ நம்ம அப்போ டக்குன்னு நம்ம என்ன நினைப்போம்னா ஓகே இவன் நமக்காக இவ்வளோ பண்ணுறான் காலில் விழுறாங்க கெஞ்சுறாங்க ம ரோட்டில் கிடந்து விழுறான் பிளறுறாங்க சாரி என்ன கொலறுது என்ன ரொம்ப ஜாமாகுது என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு இதில் அப்போ பண்ணுறாங்கிற ஒரு மைண்டில் இருப்போம் ஸோ கண்டிப்பாக அப்படி இருக்காதிங்க லவ் பண்ணிட்டோமேன்னு இருக்காதிங்க இதுலேருந்து வெளியில் வாங்க வர முடியலன்னா யாரையாவது போய் பார்த்து கதைச்சி ஏதாவது கண்டிப்பாக முடியலன்னான்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கிறது தப்புன்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னு சொன்னால் இப்போ நிறைய இடத்துல என்ன பிரச்சனை சொன்னால் ஒரு பிரேக்கப்புக்கு பிறகு என்னோட ரிலேஷன்ஷிப்புக்குள்ள அவங்க கமிட் ஆனாங்கன்னு சொன்னால் முதலாவது நடக்கிற விஷயம் வந்து ஒரு ஸ்லட் ஷேமிங் ஒரு கேர்டாக இருந்தால் கட்டாயம் அதில் ஒரு ஸ்லட் ஷேமிங் இருக்கும் அது என்ன அதுக்குள்ளே என்னோட என்ன ஒருத்தனோட கமிட் ஆகிட்டா அப்போ இவ்வளோ காலம் அவனோட என்ன சும்மாவாக இருந்தால் அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு பேச்சு வந்து ஈஸியாக வரும் அதுவே வந்து ஒரு போய் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்துட்டு இன்னொரு ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு போனால் இவன் பிளே பாய் போகல டைம் பாஸுக்கு முதல் ஒருத்தர் லவ் பண்ணால் இப்போ என்ன லவ் பண்ணுறான் இந்த மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட் வந்து எல்லாருக்கும் இருக்குது பட் அதையெல்லாம் தாண்டி உங்களுக்கு உங்களோட மனசுக்கு எது சரியின்னு பாடுது உங்களுக்கு எது சந்தோஷத்தை கொடுக்குதுன்றது தான் முக்கியம் ஏன்னா இப்போ இது வந்து ஜஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் மட்டும் இல்லை மேரேஜஸ்லேயுமே கூ
உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு சொன்னால் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு அது தெரிய தெரியாது என்னென்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி ஸோ நீங்கள் அதை ஓப்பன் அப் பண்ணுற நேரம் தான் வரும் அதையும் நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஓப்பன் அப் பண்ணணும் இல்லை உங்களுக்குன்னு ஒரு கம்ஃபர்டபுளான சர்க்கிள் ஒன்று இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அவங்கள்ட்ட அட்வைஸஸ் கேளுங்கள் இல்லாட்டி உங்களோட பிரச்சனைங்க சொல்லுங்கள் ஸோ அது மூலமாக அடுத்த கட்டமாக என்ன செய்யலாம்ன்றதை பாருங்கள் அண்ட் ஒரு பிரேக்கப் பண்ணுறதோ இல்லாட்டி ஒரு டிவோர்ஸோ வந்து ஒரு தப்பான விஷயம் இல்லை நாங்கள் அதை என்கரேஜ் பண்ணுற அப்படி இல்லை பட் அது ஒரு தப்பான விஷயம் இல்லை ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து இப்போ சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இந்த சர்க்கரை வியாதி வந்த சுகர் வந்தால் காலை வெட்டி வெட்டிட்டு வாங்கலாம் சொல்லுவாங்க தான் ஏன்னு சொன்னால் இருந்தால் அது உங்களுக்கு இன்னும் பெயினை கொடுக்கும் ஸோ அப்படி ஒரு பெயினை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்கிறத விட அது இல்லாமல் நாங்கள் சந்தோஷம் அது அது கட்டாயம் அது இல்லைன்ற ஒரு வழி எங்களுக்கு இருக்க தான் செய்யும் இல்லை நாங்கள் அதை மிஸ் பண்ண தான் செய்வோம் பட் இருந்தால் அது கொடுக்குற பெயினை விட அது இல்லாமல் எங்களோட சந்தோஷமாக இருக்க முடியுமா இருந்தால் அப்படி ஒரு விஷயத்தை செய்கிறது தான் நல்லது ஏன்னா அது அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நாங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்துருந்த ரேஸ்கோஸ் மர்டர் வந்து நிறைய பேரை வந்து யோசிக்க வச்சுருந்தது அதை வந்து சில பேர் ஒரு ஃபன்னான விஷயமா அதை வச்சு மீம்ஸ் போடுறது கலாய்க்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருந்தாலுமே டீப் இன்சைட் அந்த மீம்ஸுக்கு பின்னால் இருக்கிற சைக்காலஜி என்னென்னு சொன்னால் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிற இந்த டொக்ஸிக் தனத்தை வந்து நிறைய பேர் என்ஜாய் பண்ணுறாங்க ஸோ அது அதால் தான் அது ஃபன்னாக மாறுது ஒரு கேர்ளோ பாயோ தங்களை விட்டு பிரிஞ்சிடுவாங்கன்ற அந்த பயத்தில் ஒரு ஆளை கொலை செய்கிற அளவுக்கு போகிற போகிறதுன்றது எவ்வளோ தூரம் ஒரு சாட்டிஸ்மென்ட்ஸ் அது வந்து யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிற ஒரு பாய் அப்படின்றக்குள்ள அது ரொம்பவே வந்து ஒரு பயத்தை தோணுது இல்லை நிச்சயமா அது வந்து நாங்கள் ஃபன்னாக கடந்துட்டு போகிறோம் அது ஒரு லவ்வான்றதால் கடந்துட்டு போகிறோம் இதுவே ஒரு மேரேஜுக்கு பிறகு இந்த மேடர் நடந்திருந்தால் இது இது வந்து எவ்வளோ பெரிய இஷ்யூவாக மாறி இருக்கும் ஸோ இது வந்து லவ் வந்து வாருங்க நம்ம இல்லாட்டி ஒரு ரெண்டு பேர் இன்வால்வ் ஆகிற நேரமே அந்த இடத்துல அது வருது ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் போய் அண்ட் கேர்ள்ன்றது இல்லை இன்றைக்கி வந்து எல்ஜிபிடி கம்யூனிட்டி வந்து அதிகரிச்சுட்டு வராங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து நிறைய விதமான ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நாங்கள் நார்மலைஸ் பண்ணிவிட்டு வரோம் ஸோ அப்படி வர நேரம் ஒரு பார்ட்னர்ஸுக்கு இடையில் அது வந்து ஒரு போய் அண்ட் கேர்ளுமாக இருக்கலாம் பாய் பாய் கேர்ள்கள் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் அந்த பார்ட்னர்ஸுக்கு இடையில் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஹெல்த்தியாக இல்லைன்னு சொன்னால் அதிலேருந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு மூவ் பண்ணுறது எப்படின்றத நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும் அதை அக்செப்ட் பண்ண ரெடியாகணும் அதை வெளியில் சொல்கிறதுக்கும் ரெடியாக வேண்டிய ஒரு தேவை வரும் ஸோ இப்படி இருக்க சுச்சுவேஷனில் எங்களுக்கு வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு நாங்கள் போகிறதுக்கு ரெடியாகணும் ஸோ இதில் பேசிக்காக நாங்கள் பார்க்கணும் என்னென்னா நாங்கள் எங்களோடய ரிலேஷன்ஷிப் எங்களுக்கு ஹெல்தியாக இருக்கா சந்தோஷமாக இருக்கா அதில் உங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடான லைஃப்பை கொண்டு போக முடியுமான்றது தான் ஸோ அதுதான் கண்டிப்பாக வந்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இருக்கிறது டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப்பாக இல்லை அப்படின்ட்டு ஸோ இது இதுதான் லைஃபு அழுக துக்கம் சோகம் இதெல்லாம் இருக்கும் அந்த மசாலாலாம் இருக்குந்தான் ஆனால் அதுக்குன்னு கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இருக்கிறது என்ன மாதிரியான அதான் நான் சொன்ன மாதிரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நீங்கள் வந்து அழுதுட்டே தான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் உங்கள் பார்ட்னர் கூட இருக்கிறீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக டாக்ஸிக்கான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு நாள் ஒரு 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 அஞ்சு நிமிஷம் சந்தோஷமாக இருந்தீங்கன்றதுக்காக போதும் <laughs> ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து எங்களுக்கு லைஃப்பில் பிரச்சனைகள் இருக்கும் சண்டைகள் வரும் சமாதானங்கள் வரும் அது எல்லாமே ஓகே பட் நீங்கள் ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் உங்களோட இது வந்து அழுதுகிட்டே போகுது கவலையாகவே போகுது பிரச்சனையிலே போகுதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் கட்டாயம் கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயந்தான் அதோடு அது மெயினாக வந்து இது உங்கள் லைஃப் உங்கள் லைஃப் விஷயம் உங்கள் கரியரில் உங்கள் ஸ்டடீஸில் பாதி பாதிச்சிச்சுன்னா இதை ட்ராப் பண்ணிடுறது நல்லது ஸோ யா இது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய நீங்கள் டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி நான் இருக்கேனா இல்லையாங்கிற டவுட் உங்களுக்கே வரும் இப்போ நம்ம பேசுகிறத வச்சு சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு மைண்டுக்கு வரும் அப்போ அந்த மாதிரி நீங்கள் இருக்கீங்களா இல்லையான்றத உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியலன்னா ஸோ கண்டிப்பாக உங்களை விட ஒரு பெரியவங்கள்கிட்ட போய் கதைச்சி இதை பற்றி சொல்லுங்கள் யார்ட்டையும் சொல்கிறதுல தப்பு இல்லை சொல்லுங்கள் நீங்கள் அதை விட்டு வெளியில் வர்றது நோமல் அம்மா அப்பாட்ட சொல்லிட்டு அதுலேருந்து வெளியில் வர்றது நோமல் ஒன்றும் யோசிக்காமல் உங்கள் கேரியரும் ஸ்டடீஸையும் கண்டினியூ பண்ணாலே போதும் கரெ
அடுத்த கட்டத்தில் வந்து இன்னொரு ஆரோக்கியமான ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிற ஒரு கம்யூனிட்டி உருவாக்குறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களையும் எங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மேபி இது ரிலேட்டடாக நாங்கள் இன்னொருக்கா என்னொரு என்ன கால் செக்மெண்ட் வேணும்னா கூட பண்ணலாம் மேபி உங்களை யாராவது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பற்றி பேசுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் கூட நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணலாம் நாங்கள் உங்களையும் எங்களோட நினச்சிக்கொள்வதுக்கு தயாராக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும்னா அதுவும் நீங்கள் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் நாங்கள் கதைக்கு தயாராக இருக்கிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் நண்டு <laughs> <laughs> சாப்பிடணும்ிடிச்சாத்து <laughs> 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 ஓகே நாங்கள் இந்த வீடியோ இதோடு முடிச்சுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒரு அழகான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாப்பிக்கோட நெக்ஸ்ட் என்ன கதையில் வந்து சந்திக்கும் முறை நான் உங்கள் அகிலா நான் உங்களை அந்த விடைபெறது சஜிஷன் வந்து சிவச்சந்திர தேவன் என்னோட செக்மெண்ட்டில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் பாய்